wanawake zetu wengine wapo hapo sasa nakupa mfano mwingine hebu rudi nyumbani kisha mwite mkeo fanya kama unamtania hivi mwambie wewe mwanamke umezidi jeuli wewe sasa siku yoyote ukinikolofisha mimi na kutwanga talaka yako sikilize naye atakachokujibu atakwambia sawa si umeamua lakini hiyo siku ya kunipa talaka basi na hii nyumba tunagawana pasu kwa pasu hapo ujafa hapo ujafa ukifa wanawake wanaenda mahakamani kufungua kesi za milathi mahakama itampa haki kwamba wewe ndio mmiliki wa mali zote za marehemu sasa nyumba ile leo yuko mkononi mwa mwanamke mwanamke yule baada ya eda ataolewa na kuna watu utasikia mtu anakuambia mimi nikifa siji mke wangu itakuwaje tukuulize wewe itakuwaje watu wataoa akishaolewa yule mwanamke yule baada ya muda anamwambia mumewe yule aliyomuoa yule mume wangu mbona tunahangaika na kuona kama aueleweki na nini mimi nina nyumba nimeachiwa ulisi na marehemu mume wangu kidume kile kinauliza kwa hiyo maana sikusomi nasikia tu nina nyumba na nini kwa hiyo unasemaje twende ah maskini nyumba yako leo inakuja kukaliwa na mwanaume mwingine ile ile nyumba yako kile kile kitanda chako zile zile shuka zako leo zinalaliwa na mwanaume mwingine kidume kinaingia mle kimetia msuli laini unapigwa na upepo wa feni umo umo sio nje sasa anamilikishwa yule anaambwa bwana wewe ile nyumba ndio hii umeona kingamuzi hicho kisharipiwa miezi sita marehemu alifanya lamana bwana kwa hiyo kama ni mpenzi wa mpira kaa hapa uangalie na haya makochi utaweka wageni wako. Sasa twende chumbani. Hapa ndio tutalala mimi na wewe. Na marehemu aliweka self container. Na ili godoro alinunua baada ya mwezi tu akaondoka. Sasa mimi naweza mwetu. Wallahi atafunguliwa atafunguliwa na kabati la nguo. Kisha atambua bwana kuna nguo za marehemu ndugu zake walichukua kuna zingine zimebakia. Sasa anatolewa koti lako lile uloliacha lile kisha kidume yule anavaa ipi hivi si ajabu hapa kuna mtu anakoti la mtu hapa hapa wallahi wa billahi wallahi wa billahi kitanda chako watakilalia kitanda chako watakilalia sio kwa njia ya, ya shari kwa njia ya khari sio kwa njia ya haram kwa njia ya halali na mtoto wako mdogo ambaye ulikuwa unampenda wakati wote ukirudi lazima umwite yuko wapi mwanangu na wakati mwingine unakuwa mkali kwa nini anaondoka mwanangu sipendi mwanangu kutembea ovyo leo mwanao atapigwa konzi na mama yake we kamwite baba yako yule mwambie baba chakula tayari yule baba yako aliyomzoea aliyokuzaa yule yule mwanangu amekwishakufa Ndiyo basi tena baba yako leo yule sasa nenda kamwambie chakula kitoto kinanyanyuka huko kimeshika kaptula kinafika pale baba baba mama anasema chakula kidume kinanyanyuka kinaenda kupiga wali na mchicha na samaki na mchuzi kisha kinatamba kidume kinasema na jioni tena kama hivi na we mwenyewe uko chini ya ardhi unaliwa na wadudu swali na malizia wewe mwenye nyumba Leo nyumba yako iko wapi? Iko wapi? Hii ulioiachia umewaachia watu au nyumba yako ni kaburi? Sasa bahati mbaya tumesahau kujenga nyumba zetu za kaburi. Tunajenga nyumba ambazo tutawaachia watu. Na we mwanamke nakwambia utakuja kufa wallahi wa billahi kabati lako atakabiziwa mwanamke mwenzio. Paka vile vitu vyako vile atava. Kwani wangapi leo? Utasikia watu mitaani, "Nguza marehemu zile maskini." Ah, anatawasiwasi. Huyo, 